Allora eccoci di nuovo in diretta e adesso è il momento dedicato alla psicologia e qui pure ci scrive una marea di gente sui social perché ne vogliono sapere. Allora tante mamme, dottoressa Di Filippo, questo corrisponde anche a uno studio americano pubblicato recentemente, riscontrano una maggiore aggressività dei propri figli, sono più irascibili, meno fiduciosi, più permalosi e meno collaborativi dopo questi due anni di pandemia. Questo può essere dovuto alla chiusura che abbiamo avuto, a questo senso di incertezza, a questa continua affluenza di notizie che abbiamo sui telegiornali, Covid, sì, no, la Cina arriva, viene e comunque i ragazzi le Torna. sentono queste notizie. Che dice? Assolutamente sì. Ehm, la problematica è molto complessa. Possiamo dire che la pandemia ci ha cambiati e ha cambiato soprattutto i nostri ragazzi. Questo è emerso da uno studio importantissimo statunitense pubblicato su PLOS ONE che eh, in qualche modo dà conto eh, di un cambiamento nel modo di sentire, eh, di pensare, di agire delle persone a seguito della pandemia e particolarmente questo cambiamento ha riguardato eh, i eh, ragazzi più giovani. È molto importante determinare tra l'altro che cosa sia cambiato perché eh, questo preoccupa molto eh, gli scienziati e chi si occupa dei ragazzi oltre che le famiglie perché eh, può avere ciò che è cambiato in loro delle ripercussioni sul loro futuro. E vorrei, eh, eh, questa è una cosa molto eh, seria. Eh, sì, eh. sì eh beh, perché parliamo di personalità. Sì. Tanto è vero che questo studio ha destato grandissimo scalpore perché in precedenza nessun'altra catastrofe naturale aveva provocato dei cambiamenti nella personalità. E questo studio è stato condotto su oltre eh, 7.000 individui presenti sulla piattaforma Understanding America Study eh, e eh, sono stati considerati eh, i tratti di personalità, eh, nevroticismo, estroversione, apertura mentale, coscienziosità e gradevolezza e eh, sono stati individuate tre fasce d'età, quindi quella dei ragazzi al di sotto dei 30 anni, quella delle persone mature tra i 30 e i 64 anni e la fascia d'età a cui afferiscono gli anziani al di sopra dei 65 anni. Sono stati inoltre eh, indagati due momenti della pandemia. Il primo momento, quello che potremmo definire acuto, che va dal primo marzo del 2020 al dicembre dello stesso anno e il secondo periodo eh, che eh, riguarda, eh, cioè che va eh, dal eh, gennaio eh, 2021 eh, al febbraio 2022. Che, quali sono, qual è stato il risultato di questo studio che ha sconcertato il mondo? e che ci accingiamo a commentare perché è di grande interesse per le famiglie, che mentre nella prima parte della pandemia, quella diciamo più acuta, il nevroticismo si era significativamente abbassato nelle persone, questo ha destato eh, grande eh, diciamo, sorpresa perché in verità ci si, ci si attendeva al contrario, che a causa dello sconvolgimento mondiale e dello stravolgimento delle abitudini delle persone, eh, queste diventassero eh, ir più irrascibili, eh, più mh, colleriche, mentre invece ciò non è accaduto e questo è stato attribuito al fatto che eh, le persone per un effetto di coesione sociale si sono unite di fronte al pericolo comune e quindi nel primo periodo della pandemia eh, sono state tra virgolette più serene, mentre nel secondo periodo, quindi eh, ribadisco quello che va dal gennaio del 2021 al febbraio del 2022, eh, si è invece mh, visto un incremento, eh, del, appunto, de, ne, nei tassi, un incremento significativo del valore degli altri tratti, quindi eh, del... Eh, eh, Purtroppo del, del, c'è cioè, stato un incremento del nevroticismo e una diminuzione importante degli altri tratti che invece erano rimasti stabili nella prima parte della pandemia e quindi c'è stata una diminuzione dell'apertura mentale, della gradevolezza ma soprattutto della coscienziosità con un aumento del nevroticismo, quindi si è ribaltata la situazione rispetto alla prima parte della pandemia, che ha riguardato soprattutto la fascia d'età dei ragazzi tra i, i 30, quindi da, dai 30 in giù. Perché questo è molto importante? Perché 
Soprattutto la coscienziosità è legata all'ottenimento di più elevati eh, livelli di reddito e al conseguimento di un miglior livello di istruzione, non solo, ma è anche eh, collegata alla coscienziosità a una maggiore aspettativa di vita. Inoltre l'aumento del nevroticismo tra i ragazzi eh, è eh, correlata eh, il nevroticismo è legato all'acquisizione di abitudini che sono rischiose per la salute dell'individuo ed è esso stesso un fattore di rischio per la salute psicologica della persona. In poche parole... Quali sono queste abitudini rischiose? Ah, eh, appunto eh, il bere, eh, l'abuso di alcol, l'uso di sostanze stupefacenti, eh, assolutamente il tabagismo. Ma, ma anche sballare con gli orari del sonno, della serie andare a dormire alle 3-4 di notte e non più agli orari normali, 11 mezzanotte. E non certo... sballare tutta la giornata. Ah, assolutamente sì, perché scala. questo altera il ritmo circadiano e quindi poi la persona ha tutta una serie di, di, di problematiche, eh, tal, tan, tanto è vero che... Eh, noi abbiamo dato, noi esperti, durante eh, le, i confinamenti delle chiare indicazioni ai genitori affinché strutturassero delle routine e non consentissero questa deriva eh, su, sui vari canali oppure eh, con una, un, un utilizzo indiscriminato dei dispositivi digitali proprio a tutela della salute dei bambini e dei ragazzi che eh, stando troppo, eh, appunto, eh, addirittura andando a dormire e scambiando il giorno per la notte Aveva, hanno avuto poi delle ricadute eh, sotto tanti punti di vista e eh, anche eh, con delle poderose problematiche di tipo eh, psicoemotivo eh, che a cui a, i genitori hanno dovuto porre rimedio. Ecco, una mamma mi sta scrivendo, può chiedere alla dottoressa perché mio figlio che ha 30 anni da dopo il Covid, non che l'ha avuto direttamente, dopo questo periodo di Covid, ha delle ansie continue sebbene lavori non giustificate, se la prende con tutti ha degli scatti di ira anche pesanti. Eh, proprio, questo, proprio questo ha dimostrato lo studio. Noi dobbiamo pensare che già prima della pandemia eh, i ragazzi ehm, esprimevano un grave disagio, soprattutto un senso di ansia eh, verso il futuro, un futuro che facevano tanta difficoltà ad immaginare. Tanto è vero che si parlava proprio alla vigilia della pandemia della quarter life crisis, questo è un termine che hanno coniato gli studiosi inglesi e che determinava la crisi dei 25 anni, che una volta terminato il ciclo di studi non riuscivano ad inserirsi decentemente nel mondo degli adulti eh, potendo trovare un lavoro che consentisse loro di fare dei progetti per il futuro senza dover ricorrere alla garanzia dei genitori, non solo, ma eh, appunto... Eh, i ragazzi eh, si trovavano poi ad avere una difficoltà anche ad immaginarlo un futuro rispetto alle generazioni precedenti. Questa situazione già alla vigilia della pandemia, con la pandemia ovviamente è esplosa. E, e qui... come si può, cioè un genitore che si trova ad avere in casa un figlio in queste condizioni, che lo vede che è nervoso, scatti di ira, cose che non aveva precedentemente, è una bellissima domanda, Come ringrazio lei di avermela posta, è la mamma che l'ha formulata perché si è visto anche da ricerche italiane che i ragazzi adesso sono tanto arrabbiati, pensi che eh, una ricerca ha indicato che 7 su 10, eh, una ricerca che ne ha coinvolti 5.000 tra gli 8 e i 19 anni, eh, ma anche altre che hanno eh, appunto coinvolto ragazzi più grandi, eh, anzi se possibile quelli più grandi sono ancora più arrabbiati, eh, sono quindi ehm, questa, questa rabbia che loro esperiscono è collegata al fatto che hanno paura che il loro disagio psicologico venga eh, in qualche modo stigmatizzato, banalizzato e persino deriso. Quindi a questa mamma rispondo che la prima cosa da fare è riconoscere ed accogliere questo disagio del figlio e possibilmente farglielo esprimere attraverso il dialogo. A volte i genitori, e questo lo riscontro anche nella pratica clinica, per carità con le con l'idea di, 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 di non banalizzare, ma insomma di relativizzare ecco, con i figli il loro disagio, eh, invece peggiorano grandemente le cose. Perché, ad esempio, il dirgli una frase classica dei genitori, ma ci sono persone che stanno molto peggio, eh, oppure eh, ai nostri tempi le cose erano difficili quanto in questi o anche di più, provoca eh, nei ragazzi, oltre che una forte irritazione, 
anche un, un profond una profonda percezione di non essere visti e che, che, che peggiora moltissimo le cose. Perché questo aspetto? Eh, proprio perché le cose non stanno così, tant'è vero che anche grandi studiosi che hanno l'età per dire questo, eh, cito per tutti il filosofo e psicanalista eh, Galimberti, eh, dicono chiaramente di non dire queste cose ai ragazzi perché false, lui eh, dice quando ero giovane io o al termine di un ciclo di studi si poteva trovare un lavoro eh, con una eh, diciamo abbastanza allineato con gli studi compiuti con un buono stipendio si poteva con uno stipendio fare un mutuo senza dover ricorrere alla garanzia dei genitori comprare casa e formarsi un nucleo familiare questo i ragazzi di oggi con la precarietà che c'è non lo possono fare e quindi non è giusto dire loro che ai tempi eh, de dei genitori o dei nonni le cose andavano più o meno allo stesso modo o erano addirittura peggio perché ciò non risponde al vero. Quindi che cosa fare con i ragazzi? Ascoltarli, fargli esprimere questo disagio che sentono e eh, non banalizzare nella maniera più assoluta eh, quello, che, mh, quello che loro riferiscono, anzi stimolarli se vedete che l'irascibilità è significativa, che il disagio è eh, serio a chiedere aiuto eh, specialistico perché eh, è evidente che eh, potrebbe dare quell'aiuto necessario che eh, in famiglia o nel gruppo dei pari naturalmente non possono trovare. Certo, infatti mi sta scrivendo un ragazzo, <ride> mia madre mi irrita con i continui <ride> suoi paragoni con i tempi suoi eh. si faceva così, ai tempi miei detto. si faceva così. I tempi sono cambiati, so, cara so, mamma, so. mi irriti con il tuo linguaggio. Grazie alla psicologa. Eh, eh ma no, non sono stupida perché siccome io li vedo in terapia eh, i ragazzi e, e li frequento molto anche nella mia vita privata, eh, naturalmente queste sono lamentele loro caratteristiche. I ragazzi desiderano essere... Il problema che hanno nel post pandemia ancora più eh, urente, più urgente rispetto a prima è quello di essere visti vogliono essere eh, riconosciuti in quello che provano nel disagio che, eh, che hanno sviluppato anche durante la pandemia anche perché voglio dire ai cari mamme, mamme e papà che sono al, <ride> davanti al video che i ragazzi sono stati eh, più deprivati rispetto agli altri in un momento della loro vita in cui la sfida evolutiva li chiamava fuori di casa li chiamava mm. nell'ambiente con i pari cosa che non hanno potuto eh, diciamo fare eh, per causa di forza maggiore. E... Prego, eh, ci mancherebbe dottore, per i prego. Bambini, quelli più piccoli, no? Eh, quelli piccoli. della fascia più... Io ricordo per esperienza personale gli arcobaleni eh, eh, all'inizio, quando, quando lei eh. ha citato l'inizio della pandemia, ecco che ripercussioni magari eh, no, non sono suoi eh, pazienti, insomma, sì, però... Sì, insomma, come no, come anche, no. Anche in, sì, da, vicini, anche in certo. età... Eh, però magari eh, che ripercussioni possono aver avuto, che cosa ci, si, si lasciano dietro da quella cosa, insomma? Guardi, eh, io, io stessa mi sono occupata di una ricerca... Sugli... Andrà tutto bene, si ricorda? Eh, come no, la ringrazio tanto di questa domanda. Io stessa mi sono occupata di una ricerca sugli effetti del eh, confinamento, del primo in particolare... In eh, lei ha detto la vigilia del, del primo confinamento e quindi mi è venuto in mente questa il cosa. Il primo confinamento, la ringrazio, perché, una domanda bellissima. Anche perché l'ho vissuta in prima persona. Quindi. Eh, mi, esa, esatto, <ride> mi, mi dà modo di dire un'altra cosa molto importante. E quindi io ho, ho, ho condotto questa ricerca che è stata anche ripresa da, da DN Kronos e che è interessata, insomma, può, può leggerla per esteso, e, in cui ho rilevato tutta una serie di problematiche che poi eh, sono esplose, le crisi di collera, eh, l'uso eh, eccessivo degli strumenti digitali eh, e, che, eh, a, e che poi provocavano, eh, provo diciamo che catalizzavano una eccessione una attenzione talmente grande eh, che poi eh, quando i genitori cercavano di eh, toglierglieli scatenavano delle vere e proprie crisi di, 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 eh, di astinenza. Eh, quindi eh, ci sono state tutta una serie di problematicità relative eh, al, al primo confinamento nei bambini eh, che tra le altre cose per seguire il filo del ragionamento che stavamo facendo hanno inasprito 
altre tipo, altri tipi di problemi che già c'erano subito, subito prima, di cui io già parlavo nei media. Le faccio un esempio. L'analfabetismo eh, motorio, di cui non si parla e che eh, è invece è un problema molto serio ed è un problema tipico dei nostri bambini già da qualche decennio, ovvero eh, la incapacità di compiere eh, movimenti anche molto semplici, come le capriole, eh, come dei piccoli eh, movimenti di equilibrio eh, e, e anche l'utilizzo di strumenti finalizzati ad esempio eh, che per i bambini delle altre gene delle generazioni precedenti erano assolutamente usuali e questo perché è accaduto perché già prima della pandemia i bambini sono stati deprivati dal gioco libero perché le città sono sempre più in, osp in ospitali perché non possono essere lasciati da soli perché è pericoloso a giocare tra di loro liberamente e, e questo comporta delle problematiche a carico dell'immagine corporea e dello sviluppo del normale schema corporeo che hanno ricadute anche dal punto di vista psicologico e, e relazionale e anche relative all'autostima e al senso eh, di appunto anche alla percezione, la, 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 la percezione corporea de, dei bambini che poi si mh, può peggiorare in adolescenza. Senta, dottoressa un'altra live un ragazzo <coughs> scrive spesso si trova un evento negativo si mette al centro della propria testa si oscura tutto il resto e l'ansia domina mm. domina la mente cancellando tutto ciò che c'era di bello mm. e la pandemia ha aggra aggravato questo atteggiamento cosa devo fare dottoressa mm. Eh, l'ansia è un segnale importante eh, l'ansia insorge eh, Infatti quando io sento dire che ah, eh, bisogna combattere l'ansia, gestirla, eh, respingerla, resto perplessa perché eh, più eh, si ha questo approccio diciamo, eh, eh, come dire, bellico a questo tipo di, di, di problematica e più si eh, ottiene l'effetto contrario. L'ansia invece è un segnale, l'ansia vuole dire qualcosa alla persona. Infatti ha, si, si viene anche denominata ansia segnale. E, e, che cosa va fatto? Va ascoltata. Evidentemente qualcosa nella vita della persona non, non si sta svolgendo in maniera armonica. Può darsi che questo ragazzo eh, si senta in difficoltà rispetto a delle sfide evolutive che dovrebbe affrontare e per le quali si sente eh, sopra eh, relativamente alle quali si sente sopraffatto e quindi eh, in qualche modo deve ascoltarla e eh, deve cercare appunto di eh, avere con sé e, e, e anche di abbrearla e di affrontarla lasciandola scorrere comprendendola e se non riesce ad affrontarla in modo eh, diciamo conseguente a, queste, a questa operazione di riconoscimento e di lasciar scorrere, è bene che possa chiedere, che si senta nel pieno, nella piena facoltà di chiedere un aiuto. Tant'è vero certo. che pensi che la, la richiesta di aiuto psicologico è aumentata del 50% sì. dopo appunto le prime fasi della pandemia perché non possiamo ancora dire dopo è la pandemia. Anche il bonus, quindi proprio per questo motivo. Esattamente, la ringrazio di averlo detto, sì. il fatto che il bonus sia stato nuovamente accettato e anzi è stato anche diciamo. rifinanziato e anche ehm, rimpinguato, nel senso che la, la, la cifra è maggiore è stato potenziato, è molto importante, però va detto che eh, da, si, siccome su 10 persone che si rivolgono ai servizi pubblici per avere aiuto psicologico, soltanto due lo, lo, lo ricevono, è considerata anche la grave le gravi problematiche anche economiche che interessano eh, la società le, e le famiglie, eh, va fatto un discorso capillare eh, di, mh, mh, di ridefinizione della psicologia sul territorio perché eh, non, è sufficiente, non sono sufficienti i servizi che ci sono a rispondere alla grande domanda che oggi certo, fanno i cittadini certo. e quindi è importante che questo chi deve chi, diciamo il bonus è un'ottima eh, risorsa. Un risorsa ma va potenziato in modo che vi sia una rete stabile di aiuto al cittadino di, anche che perché non rammento che non c'è salute senza salute mentale eh pertanto certo. senta dottoressa una ipotesi che avanzo io poi lei mi conforterà o meno non crede che i ragazzi si facciano 
mangiare da questa ansia anche per il fatto che si propongono spesso degli obiettivi molto difficili da raggiungere perché condizionati dai esatto. soldi facili che vengono propinati su internet. Le spiego, l'imprenditore che inizia con una mollica e poi diventa un miliardario, queste sono le storie che girano su Instagram, l'investitore che investe 100 euro e poi diventano milioni di euro. Allora, alcune sono storie vere, molte sono gonfiate per vendere il prodotto di cui appunto fanno in, in, in diretta pubblicità e l'altro per farti invogliare a investire in quello o quell'altro capitale. Però questo, su una mente ancora non definita eh. e non finita di formare, ha un impatto devastante perché pensano che invece di fare l'avvocato, l'ingegnere, il commerciante e il commesso al supermercato, io investo 100 lire con questo qui, che 100 euro scusi, e mi diventano un milione di euro e questi ci credono pure e ci vanno a investire i soldi dottoressa è un allarme importante perché i ragazzi stanno il 70% del loro tempo con questo aggeggio in mano è così, è così. ed è pericoloso perché gli turba la mente si pongono degli obiettivi che non, ne raggiungono uno su un milione ma gli imprenditori scusate lo dico perché mi sono un po' rotta le scatole di vedere queste povere mamme che corrono dietro a sti matti dei figli, matti molto fra virgolette, si scatenati, che si sentono influencer, imprenditori, eh, che ne so, futuri legali mondiali. Datevi una calmata, perché tutto quello che c'è che brilla su internet, lo 0,1% è vero, ma lo potete capire o no? E guardate... E la prossima settimana vi aspetto qui, uomini e donne, perché la dottoressa ci aprirà un mondo che è quello di internet e le frodi sentimentali. Ce n'ha da dirne, non avete idea, perché su TikTok quando apre la chat arrivano milioni di persone e soprattutto donne, 30, 40, 50 anni, anche più, a chiedere consigli perché lui è sparito, perché gli ha fatto così e poi vedremo che cosa è successo. Però la prossima settimana vi aspettiamo perché questo è un mondo veramente infinito, è un oceano. Però ragazzi, ragazze, smettetela di pensare che diventate tutti, vabbè vado al grande fratello, 10.000 euro a settimana. Ma chi ci va? Guardi, ha detto benissimo, non poteva dirlo meglio, non è soltanto un problema di, ob di obiettivi irrealistici, ma soprattutto non sono obiettivi loro. Sono obiettivi che gli vengono indotti da, dalla società narcisistica dell'immagine in cui viviamo, che è eh, naturalmente... Siamo immersi. Esattamente, eh, alla cui base c'è la cultura del narcisismo, che eh, sotto questi aspetti sta ottenendo dei risultati devastanti. Quindi eh, che cosa va detto ai ragazzi? Ecco, guardi, mi eh, stanno venendo tutti non contro, dubbi. Eh, dottoressa. Allora... Mi stanno dicendo, dottoressa Feliziani, l'aspirazione non è ossessione, facciamo bene noi a credere di poter cambiare il nostro futuro. Con i social lo cambiate, ragazzi? Cioè io, vi, io, io vado contro corrente e non mi interessa niente. Però voi se veramente pensate di cambiare la vostra vita scimmiottando l'influencer, il venditore di gallette, l'investitore che capito, oh, dammi 100 euro e ti divento mio... Beh. Io non sono psicologa, è lei e non mi permetto, però io vivo la vita da qualche anno e va sicuro che i regali non ve li fa nessuno. Regali Landia non esiste, Landia. non esiste. Le signore a Dubai lo sanno loro quello che fanno. Hm? Come ce l'hanno l'orologione, le borsone? Vendono qualcosa che non lo possono dire durante le loro storie su Instagram. Aprite gli occhi. Aprite gli occhi, pure le ragazze sto mito vanno tutte a Dubai, ma che vanno a fare a Dubai? Eh, eh, dai, purtroppo no? si, è, eh. si, è, si è visto, non, non sono cose molto edificanti in tanti casi, ma al di là di questo eh, diciamo che è per questo che i ricercatori si preoccupano, ritorno allo studio pubblicato su Plus One della diminuzione eh, del livello di coscienziosità e dell'aumento del nevroticismo nei giovani sotto i 30 anni, perché poi i risultati sono questi, nel senso che se la coscienziosità è legata all'ottenimento di un maggior livello di istruzione e di reddito, è chiaro che eh, in mancanza 
della volontà di faticare per avere qualcosa di valore, di studiare, di formarsi, in molti casi anche perché loro non vedono il futuro, perché eh, diciamo almeno nella realtà del nostro paese l'ascensore la, sociale è rotto. Eh, e quindi si consegnano a questo sogno avvelenato dell'influencer del, del paese ricco però sono stupita che forse chi se la prende ancora non, è, non, non ha sondato eh, la caduta dall'illusione perché tanti ragazzi poi Brava, dopo, dopo, dopo l'illusione eh, sperimentano la caduta ad esempio chi fa tutti questi investimenti le criptovalute tanti ragazzi sono andati a finire in mezzo ai guai e ci hanno anche fatto finire le famiglie certo. e, e poi naturalmente dopo quando ci si risveglia dal sogno e si rimane con le macerie invece di una realtà durissima eh, allora si comprende invece noi ragazzi cerchiamo di avvertirvi che la soluzione non è quella di consegnarvi all'illusione della cultura del narcisismo e della società narcisistica dell'immagine, vi rammento, andate a vedere come sono finiti tanti di questi personaggi meteora. E, e invece la cosa importante è che nella vita, se si vuole avere qualche cosa di valore, questo vale nei rapporti interpersonali, così come con il lavoro, eh, occorre impegnarsi e se c'è qualcosa nella nostra società che non va bene, occorre lavorarci, siete voi che cambierete il nostro mondo, ma lo dovete fare nel modo giusto, non facendovi sequestrare da un sogno avvelenato. Giustissimo. Io, ecco, queste parole spero che la puntata su YouTube, no? Ve la guardate e ve la risentite, perché poi tutte, tutte le trasmissioni di Cusano Italia TV prontamente la post-produzione le pulisce dalla pubblicità e le, le carica, no? Su YouTube. Andatevela a risentire! Non ossessionate le vostre madri, i vostri padri con i sogni impossibili, faccio, faccio, divento. Calmini, ringraziate Dio che avete da mangiare, da dormire e un lavoro, no? Quando avete queste paturnie fatevi un giretto nell'oncologia, eh? Vi fate un bel giro lì? Poi guardate che tornate a casa col sorriso così, dice grazie Dio che io sto bene, ringrazio Dio e la salute ce l'ho. Pubblicità. <ride>